everyone. Welcome back to our class. So, we are going to talk NIS Plus 2 le, Data Entry. Okay, we are going to talk about Data Entry. We are going to talk about Okay, but Data Entry is Chapter 4. Right, le, formatting Documents is going to talk about the chapter. Nada, okay, in the Formatting Documents is going to talk about Formatting Documents. That is, now we are going to talk about additional items. We are going to talk about the word. 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 Adine font ayam, adine letter ni aksesif le, a model ayam, cepat spacing, ingat ni ribad variety of ni dagum macam ni le, ni kita changes ni kita kau 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 Okay, clear le. Apa nama kita baca baca tengok apa le. Okay, so first one. Endah, what is font ada jodih. Endah font itu baru nali. Ada itu, nama karya font itu baru nali. Print je iya unda. Alanggil, nama le display je iya unda. Wajenggil le, an nama le endah baru ini. Aku orang wajenggil, nama le texti character endah baru ini. Okay? Apa endah ni texti character le, nama le baru ini. Apa font itu baru nali. Nama ke different types of font itu lede. Example baru ni, Times New Roman, Arial, okay? Angin orang baru type of font itu lede. Apa nama le perih di itu, nama ke baru ni different type le font itu lede kemati. Okay? For example, we have Times New Roman, we have Times New Roman in common, so we have to make a difference between us and we have to make a difference between us and we have to make a difference between us. That is the font type. Is it clear? We have to make a difference between us and we have to make a difference between us and we have to make a difference between us. That is the font type. Is it clear? Clearly, then next we have to say next what do you mean by sorry write a short note on highlighting select text okay now let's say I have a note okay I have a pair of notes I have a diary I have a word highlight we 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 have a word highlight Ingin aja yang macam ni, that is, nama kita teks cinta eh dengan lim sahijah sahaja dalam mata ni, mungkin nama ada mendi anam, ada highlight anam, okay highlight anam yang ada cia, nama ada mendi anam, ada teks cinta selekti cia, ni, ada selekti, ada itu, ada teks cinta selekti cia, ini dia yang ada, nama kita mendi anam, ada itu mouse tu kondo itu mendi anam, ada lim touchi itu selekti anam, okay, ni dia nama kita mendi anam, nanti keyboard ini lah shifti key press cia ini dia mendi anam, arrow button tu beka, ni dia nama kita mendi anam, ada itu boh highlight anam ni, nanti kita nama kita mode ini lah, ada tool Bar ini box ini dah um highlight je dengan dagum. Ipan, nama kita mouse juga ikut ar tool bar pun itu nama kita setelah color buat cerita India highlight je iya pada awal dah dana. Okay, ingin ni ada nama le dia mouse juga ikut cerita nama le highlight je iya pada nanti clear le. Okay, then next nama kita para yang ni lada how to delete text ni. Enggak ni ada nama le dia urut text ni delete je iya nana. Okay, simbol ane nama le dia mouse buat cerita India nama kita ini text ni ano nama kita delete je iya nanti. Ada lala nama le select je iya. Okay, nama le mouse kau ni drag ini dah select je. Then nama le mouse sila left click kadi ka. Okay, that is left click kadi kumb. Sorry, right click kadi ka. Right click nama le press je iya. Nama kita small box appear aga. Aba box sila ni dah delete je iya nanti. Okay, so nama kita India ada delete je ubah je nanti. Nama kita Mouse switch press ini delete cube aja. Nampol select je. Ini dah deh. Ini dah ano. Nampak kat ini um delete aja. Itu gitu. Okay. Ini dah ane. Ini barang ni how to delete ya text ni barang ni. Okay. Next ni nampak. Ni apa nara tapar ni. Nampak kuri bad formatting tool bar segala ni le. Nampak ini dia. Nampol je. Ini dah document sini. Ini dia matengal beritun ni. Document sini changes ni beritun ni. Ani ini barang ni. Formatting document ni barang ni. Okay. Ini dah kian type of formatting document ni. Nampak nak. Ini dah kian. First one font face an, okay? Font face in the second one font size in the then third one font style, then fifth one numbered and bulleted list, then outside border in the highlight color in the text color in the okay? ये द क्या आने द इन द क्या आने नमक जस्ट चुनो क्यों का 
ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോണ്ട് ഫേസ് എന്ത് ഫോണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന ടൈപ്പ് അതായത് വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ എഴുത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോൾ ടൈംസ് ന്യൂ റോമൺ ആണെങ്കിൽ അത് ആക്കാം നമുക്ക് കട്ടിയിലുള്ള ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഓർ നമുക്ക് ഏരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോണ്ടിൽ അഥവാ ആ എഴുത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോണ്ട് സൈസ് ആണ് ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇതിലാക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ അതായത് അതിൻ്റെ അളവ് അഥവാ അതിൻ്റെ സൈസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോണ്ട് സൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബോൾഡ് ആക്കാം ഇറ്റാലിക് ആക്കാം അഥവാ അണ്ടർലൈൻഡ് ആക്കാം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആക്കി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അലൈൻമെന്റ് എന്ത് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പേജിന്റെ ഇടതാണോ വലതാണോ അത് സെന്ററിലാണോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അലൈൻമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതിയത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എഴുതിയത് നമുക്ക് സെന്ററിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുക അലൈൻമെന്റ് ടൂൾ ബാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അലൈൻമെന്റ് ബാർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് അതിന് ഇൻഡന്റ് അതായത് എന്താ പേജിന്റെ സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡന്റേഷൻ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇൻഡന്റിൽ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് വേറെ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കളർ ഉണ്ട് നമ്മളെ മോളിലുള്ള ടൂൾ ബാർ ബോക്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് കളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോണ്ട് ഫേസ് പറഞ്ഞു ഫോണ്ട് സൈസ് പറഞ്ഞു ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് പറഞ്ഞു അലൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞു നമ്പേഡ് ആൻഡ് ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റിലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് അഥവാ നമ്പർ വൈസ് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്പർ വൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡോട്ട് അഥവാ ഓരോ സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ പോയിന്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് കളർ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് കളർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ വരുന്ന ടൂൾ ബാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളതാണ് ഹൗ ഡു യു സെറ്റ് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എങ്ങനെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ലൈൻ സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഐ തിങ്ക് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ ഡു യു സെറ്റ് ദ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫിൽ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ലൈൻ സ്പേസ് എന്നാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉയരാണ് അതാണ് നമ്മൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൻസ് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഹോം പോവുക ഹോം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാവും പാരഗ്രാഫ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സബ് ടാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹോം പോവുക ദൻ പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുക ആ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ സബ് ടാസ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവും ഇൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ആ ഇൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടാനുസരണം അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് സ്പേസിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈൻ സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ
എഴുതിയ സാധനം ആ ഒരു ഓർത്ത് എഴുതിയ സാധനം നമ്മൾ അതിനെ അപ്പാടെ അതായത് അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇത് എഴുതി അത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പേജിലേക്കാണ് എനിക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അഥവാ എനിക്ക് അത് വേറൊരു പേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പോയി മൗസ് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദാൻ നമ്മൾ മൗസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും കട്ട് എന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ നമ്മൾ ആ കട്ട് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൗസ് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട വിധം ഓക്കെ ദെൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് അഥവാ കോപ്പി ചെയ്യണം ഓക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്താ എന്താ കോപ്പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റാനെ അവിടെ നിർത്തി ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിനെ അവിടെ നിർത്തി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ മൗസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും കോപ്പി എന്നുണ്ടാവും കോപ്പി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഇത് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് അഥവാ മൂവ് ആൻഡ് കട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ വേർഡ് നമ്മൾ വേർഡിൽ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അഥവാ സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ ഗ്രാമർ അഥവാ എന്നിവ എന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്ന് അത് അതായത് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ചിലതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് വേർഡ് അതിൻ്റെ മേലെ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഏത് ഫീച്ചറിലൂടെ ലഭ്യമാവണ ഈ ഒരു ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഫീച്ചറിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയാക്കാനും അഥവാ അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാമർ സെൻറ്റൻസിലെ ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് അത് ചുവന്ന അടിവരയിട്ട് വരുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനായിട്ടും പച്ച അടിവരയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കിനായിട്ടാണ് കേട്ടോ മറക്കരുത് ചുവന്ന അടിവര അതായത് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് പച്ച അടിവര ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പച്ച ലൈന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഗ്രാമറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അഥവാ റെഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്തിന് മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലെ സ്പെല്ലിംഗിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്ത് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോർമലി ഹെഡർ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇതിന് അതായത് നമ്മൾ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ നമ്മളൊരു നോട്ടിന് തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെഡർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെഡർ എടുക്കണം
ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ബുള്ളറ്റഡ് ആൻഡ് നമ്പേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുക എങ്ങനെ നമ്മൾ ടൂൾ ബാറിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റഡ് ആൻഡ് നമ്പേഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻട്രി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ ബുള്ളറ്റഡ് എന്ത് വരും നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് ആകൃതിയിലുള്ളതാ അത് നമ്മൾ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ്റർ ക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ വരും കേട്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ടൂൾ ബാറിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹൗ ടു ഇൻസേർട്ട് എ ടാബിൾ ഇൻ എം എസ് വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ടാബിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ടാബിളിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെ പോവുക നമ്മളെ ടൂൾ ബാറിൽ ഇൻസേർട്ട് പോവുക ഇൻസേർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ടാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അതിന് തൊട്ട് താഴെയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആ ടാബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്രയാണോ റോസ് എത്രയാണോ കോളംസ് വേണ്ടത് നമ്മളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് മൗസ് വെച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത അവിടെ എന്ത് വരും നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളെ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ വെച്ച് ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് റോസും കോളംസും നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാൻസറിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ എത്രയാണോ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിലൂടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇത് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് കീബോർഡ് വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ടാബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വിധം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളതാണ് ഹൗ ടു ആഡ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഫ്രം ഫയൽ ടു എ ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീനിലൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിലേക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇമേജ് പിക്ചർ ചേർക്കേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ടാബിൽ മെയിൻ ടാബിൽ പോയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് പോവുക ഇൻസേർട്ട് ബട്ടണിൽ എന്താണ് പിക്ചർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ പിക്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഏത് ഫയലിനെയും പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫയൽ നെയിം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ എന്ത് വരും ആ ഒരു പിക്ചറിന്റെ ഓപ്ഷൻ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ സെയിമിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റുക അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റുക അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കുക ദെൻ ടാബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന